من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا لا ريب فيه هدى للمتقين. سنة حضر نيرا يا ستر الشاسي غلا ستر الشاسي غلا. الله أن قال بنا قال جيوب تلباري جيوب. ويلاك غلا إنه وطن أن جيوب دتة بقتي نرو غير ما يمنو وطن أي كنيا أن سمع تمر قال مرتبي يا مسيح جي. نلا دو غلا إنا نلا دك غلا كنا. Nalai tu cinti kita, adi nana surga mahai jiwa tu tercipta pada tu, mana nalai dah asal mahai tu kuat itu Allah, nama dia kuat pada tu yang kita punya. Sahabatnya kita, nama dia ke jiwa tu tiada ke kadang kadang mana, nalai adi dia ya perisudar malan. Kedahanu dua sengal kuri ke ini, insya Allah, nama dia kuat pada tu. Ramalan kuat pada tu, ini nih mumpet. Ramalan kund, nampal neeri edit jiwit itu hendak bishudis tak kuwa. Adengenye ramalan sesuatu nila nurutum inil lade khawurewa mula cindaya. Aneeri edit tak kuwa ramalan sesuatu tu darana mengil jiwit itu hendak bishudi tanadaya nila nila nurutya nama ku saadi kena mengil. Aniwariya mai nampal kute gudanda kute gaer nana perisudah Quran. Abah risudah Quran itu mai kudu kudu mbo, adu badi kum mbo, adu mana sila kum mbo. Adi nak kerde tin le wasam da mak kum mbo. Adu badi iri logat tum, nama kila bikin na soba gengalu mana kerap gengalu mera beli dar. Sahodar gengalu ini logat tu terio ala gengalu badi cintu le logat mana tension aja. Ceria kuti gengalu model praya ma ayah ala gengalu beri ayah nubu bikin na beru perusna. Semua orang dengan itu manusia itu susah tidak ada, manusia itu rahat tidak. Kursi mumbai Kerala itu orang ini yang arya padu dengan orang yang ke masih ke itu, telah wajib dengan dengan Kerala tension dengan kalawaran. Aduh untuk dengan counselling sendiri kalau kita, nama orang orang itu kalau itu kuno boleh mula cuci bunduk. Nalai udah itu cendana, ia darat itu tidak susah tidak ada samada yang untuk kita bikin. Ia darat itu tidak susah tidak ada samada yang untuk kita bikin. Manusia ini macam jin, mamsum seperti jahar daya, um telah cor um seperti cendana dan para yunus. Allah bidikirilah hidup tu ma inal kulub. 
അല്ല നിങ്ങൾ അറിയുക വിധിക്കിരില്ലാഹി തെത്ത് മഇനൽ ഖുലൂബ് മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ശാന്തമാകുന്നത് അത് സ്വസ്ഥമാകുന്നത് അത് സമാധാനമടയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദിക്കർ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്മരണ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദിക്കറാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് അതുമായി നമ്മൾ കൂട്ടുകൂടുമ്പോൾ അതിന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ വസന്തമാക്കുമ്പോൾ അത് പഠിക്കാനും അതിൽ അള്ളാഹു സുഹാനോ ചില എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മൾ ചുനിയുമ്പോൾ അതുവഴി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ലഭിക്കുന്നൊരു വെളിച്ചമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ശമനമാണ് നമ്മുടെ പല ചോദ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉച്ചരമാണ് അപ്പുറ അപ്പം അതുവഴി കൂട്ടുകൂടുമ്പോൾ ഈ ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം എന്നുള്ളത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ധന്യതയാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്വസ്ഥതയാണ് ജീവിതത്തെപ്പറ്റി കൃത്യമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവാൻ ആ ഖുർആൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും ആ ഖുറാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അതുവഴി ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഉന്നതനായ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായി നമ്മൾ മാറുകയും അള്ളാഹുൻ്റെ റസൂൽ സലാഹു അലി സ്വലങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹായ് റുക്കും മൻ ചാല്ലമൽ ഖുർആനോ അല്ലമഹു നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നവനും അത് പഠിപ്പിക്കുന്നവനുമാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും ഫലിലുള്ള പഠനമെന്നുള്ളത് എൻജിനീയറിംഗ് പഠിക്കലല്ല അല്ലെങ്കിൽ എം ബി ബി എസ്സിന് പഠിക്കലല്ല ഇതൊന്നുമല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ നമ്മളെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റാക്കി മാറ്റുന്ന പഠനം ഖുറാനിൻ്റെ പഠനം അത് പഠിപ്പിക്കുന്നയാളാണ് ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള അധ്യാപകൻ ആ ഖുറാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഓരോ ഹറഫ് പഠിക്കുമ്പോഴും അതുവഴി അള്ളാഹ് സുഹാൻ വെച്ചാൽ വലിയ പ്രതിഫലമാണ് നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് മൻകറ ഹർഫം എനിക്ക് ചാവില്ല ആരെങ്കിലും ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഒരു ഹർഫ് ഒരു അക്ഷരം മോദിയാൽ ഫലഹു ബിഹി ഹസനത്തുൻ അവനൊരു നന്മയുണ്ട് വൽ ഹസനത്തു ബി അഷ്രി അംസാലിഹ ആ ഒരു നന്മ പത്ത് നന്മക്ക് സമാനമാണ് എൻ്റെ അള്ളാഹുൻ്റെ റസൂൽ സുല അള്ളാഹു അലി സ്വലം പറയാണ് ലാ അഫൂലു അലിഫ് ലാ മീം ഹർഫുൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അലിഫ് ലാ മീം എന്നുള്ളത് ഒരു ഹർഫാണ് എന്നുള്ളത് ഒരക്ഷരമാണ് എന്നുള്ളത് വലാക്കിൻ അലിഫ് ഹർഫുൻ വലാ മുഹർഫുൻ വ മീം മുഹർഫുൻ അലിഫ് ഒരു ഹർഫാണ് ലാമൊരു അർഫാണ് മീമൊരു അർഫാണ് അപ്പം അലിഫ് ലാം മീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത് നന്മക്ക് മുപ്പത് സുഹൃതം ചെയ്ത പ്രതിഫലമാണ് അള്ളാഹു സുബാന ചാല അതുവഴി നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഒക്കുബത്ത് ബിൻ ആമിർ റബി അള്ളാഹു വേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീഫിൽ കാണാം ഖറജ റസൂൽ അള്ളാഹി സാഹു അലൈഹി വസ്ലം അള്ളാഹുൻ്റെ റസൂൽ ഞങ്ങളിലേക്ക് വന്നു വൻ അഹ്നു ഫി സുഫ അപ്പം ഞങ്ങൾ സുഫയിലിരിക്കുകയായിരുന്നു അഥവാ ദരിദ്രരായ സഹാബാക്കൾ കൂടുന്ന ഇടമാണ് സുഫ അപ്പം അവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ആ ദരിദ്രരായ സഹാബാക്കൾക്കിടയിലേക്ക് അള്ളാഹുൻ്റെ റസൂൽ വന്നു ഫക്കാൽ എന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു അയ്യുക്കും യുഹിബു അയ്യ അതുവ കുല്ലയോമിൻ ഇല ബുജഹാന ഔ ഇല അഖീക്കി ഫയ ഉച്ചി മിൻഹു ബിന കത്തൈനി കൗമാവൈനി ഫി ഓയിരി ഇഫ്മി വല കത്തി ഇറഹി കുടുംബബന്ധം വിച്ഛേദിക്കാതെ പാപകർമ്മങ്ങളിലും ഒന്നും ഏർപ്പെടാതെ ബുജഹാനിലേക്കും അക്കൈക്കിലേക്കും അത് അവിടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ചന്തകളാണ് അവിടെ പോയി പൂർണ്ണ പിന്നെ നല്ല തടിച്ചു കൊഴിച്ച ആരോഗ്യമുള്ള രണ്ട് പെണ്ണൊട്ടകങ്ങളുമായി മടങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ആ ദരിദ്രരായ സഹാബാക്കൾ പറഞ്ഞു ഫക്കുൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുദൂതരെ ഞങ്ങളത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അള്ളാഹുൻ്റെ റസൂൽ അവരോട് പറയാണ് പാല അഫല മസ്ജിദ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മസ്ജിദിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഫയ അലമോ ഔ യ കറൌ ആ യഥൈനി മിൻ കിതാബില്ല എന്നിട്ട് ആ മസ്ജിദിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് രണ്ടായത്ത് ഓതി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായത്ത് പഠിച്ചു ഖൈറും ലഹു നാ കച്ചൈൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തടിച്ചു കൊഴുത്ത പെണ്ണൊട്ടകങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് അതിനേക്കാൾ ഉന്നതമായ സമ്മാനമാണ് തീരാത്ത ലോകത്ത് പരലോകത്ത് അള്ളാഹു സുബാനു ചാല അതിനു വേണ്ടി ഒരുക്കി വെക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നായച്ചാണ് ഒരുവൻ പള്ളിയിലെത്തിയിട്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പാരായണം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മൂന്ന് തടിച്ചു കൊഴുത്ത പെണ്ണൊട്ടകങ്ങളെക്കാൾ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ മെച്ചമാണ് നേട്ടമാണ് ഇനി നാല് ആയച്ചാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് പള്ളിയിൽ വന്ന് മസ്ജിദിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരുവൻ ഓതുന്നതെങ്കിൽ നാല് തടിച്ചു കൊഴുത്ത പെണ്ണൊട്ടങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ അവനത് ശ്രേഷ്ഠം അതിനേക്കാൾ ഉന്നതമായ സമ്മാനമാണ് അള്ളാഹു സുബാന അള്ളാഹു സുബാൻ ചില പരലോകത്ത് ആ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് ആ
പരലോകത്ത് ഈ ദുനിയാവിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഉന്നതമായ പ്രതിഫലമാണ് പരലോകത്ത് ആ ഓതിയെ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു സുഹാന വച്ചാല ഒരുക്കി വെക്കുന്നത് ഇനി ആ ഖുറാൻ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ചു കൂടിയാലോ ആ ഖുറാൻ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒത്തുകൂടിയാലോ ആ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുഹാന വച്ചാല നിൽക്കുന്ന മഹത്വവും ശ്രേഷ്ഠതയും എത്ര വലുതാണ് സഹിമുസ്മിൽ വരുന്ന ഹദീഫിൽ കാണാ ാണ് <laughs> എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് യുന അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് പാരായണം ചെയ്യാൻ അത് പരസ്പരം പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും എന്നാൽ എങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മേൽ അള്ളാഹുങ്കിൽ നിന്നുള്ള സക്കീന അത് പ്രത്യേക സമാധാനമിറങ്ങും അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം അവരെ വലയം ചെയ്യും മലക്കുകൾ അവരെ വലയം ചെയ്യും മുഖറബീങ്ങളായ മലക്കുകളോട് ഇവരെ പറ്റി പറയും ഈ ഭൂമിയുടെ ചൊലിപ്പറച്ചുകൂടെ ഇരുകാലിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന എന്നെയും നിങ്ങളെയും പറ്റി അള്ളാഹു സുഹാന വച്ചാല മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ മാലിക്കയും വിദ്യനായ അള്ളാഹു സുഹാന വച്ചാല സംസാരിക്കുക സ്മരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന ആളുകളൊക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കലാം പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കലുള്ള മുക്കറബിങ്ങളോട് നമ്മളെപ്പറ്റി പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ സൗഭാഗ്യം എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ആ മഹാസൗഭാഗ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി അത് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ മഹാസൗഭാഗ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെയൊക്കെ മസ്ജിദിൽ അല്ലെങ്കിൽ മസ്ജിദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കേണ്ട ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒന്നാണ് ഖുർആാനിൻ്റെ പഠനം എന്നത് മസ്ജിദ് നബവിൽ നമസ്കാരം പോലെ പ്രാധാന്യപൂർവ്വം നടന്നിരുന്ന ഒന്നാണ് ഖുർആാനിൻ്റെ പഠനം എന്നത് നമ്മളെ മസ്ജിദിൽ ബാങ്ക് വിളിച്ചില്ല എങ്കിൽ അഞ്ചു നേരത്തെ നമസ്കാരം ജമാജായി നടന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ സങ്കടം ഉണ്ടാവും ആളുകൾ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു നടത്തും എന്നാൽ അതുപോലെ നമുക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാവേണ്ട ഒന്നാണ് നമ്മുടെ മസ്ജിദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഖുറാൻ ക്ലാസ് നടന്നില്ല എങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സ്ലാഹി നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ ഖുറാൻ ക്ലാസ്സുകൾക്കുള്ള പങ്ക് ഏറെ വലുതാണ് എത്രയോ ആളുകൾ മാറിയത് എത്രയോ ആളുകൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നും അനാചാരങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ പഴയ കാല ഉലമാക്കൾ എടുത്തിരുന്ന ഖുറാൻ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ മസ്ജിദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനിവാര്യമായും നടക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഖുറാൻ ക്ലാസ്സുകൾ എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക് കിട്ടേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ മസ്ജിദ് നബവിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന് പകർന്ന് നൽകിയത് ആ വെളിച്ചമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മസ്ജിദിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുന്ന ഒരു സത്യവിശ്വാസിയോട് അള്ളാഹുൻ റസൂൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന തന്നെ ഇതാണ് അള്ളാഹുമാൻ തുടങ്ങുന്ന പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വെളിച്ചമുണ്ടാക്കണേ എൻ്റെ കാഴ്ചയെ എൻ്റെ കേൾവിയൊക്കെ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ വെളിച്ചം നമുക്ക് ലഭിക്കുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമിൽ നിന്നാണ് ആ വെളിച്ചം നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മസ്ജിദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഖുറാൻ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുകയും അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാത്രം പങ്കെടുത്ത അവരെ നമ്മളുടെ കുടുംബങ്ങളെ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ അതിൽ പങ്കുകൊള്ളിക്കണം നമ്മുടെ മക്കൾ ഖുറാൻ പഠിച്ച മക്കളായാൽ ഖുറാനുമായി ബന്ധമുള്ള മക്കളായാൽ അതുവഴി പരലോകത്ത് അള്ളാഹു സുഹാന ചില അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നൽകുന്ന സൗഭാഗ്യം ഏറെ വലുതാണ് അള്ളാഹു റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറയാണ് യജി അൽ ഖുർആാന ഖുർആാനു യോമൽ ഖിയാമജി അന്ത്യനാളിൽ ഖുറാൻ വരും ഫയക്കൂൽ എന്നിട്ട് ഖുറാൻ പഠിച്ച ഖുർആാനുമായി ബന്ധമുള്ള മക്കളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഖുറാൻ പറയും യാ റബ്ബി യാ റബ്ബെ ഹല്ലി ഇവരെ ധരിപ്പിക്കുക ഇപ്പൊ ഫയൽ ബിസുദ്ദാജൽ ഖറാമ അള്ളാഹു സുബാന ചിലവരെ ഖറാമത്തിന്റെ ആദരവിന്റെ കിരീടം ആ പരലോകത്ത് വെച്ച് ധരിപ്പിക്കും ഖുറാൻ വീണ്ടും പറയും യാ റബ്ബി സിദ് റബ്ബെ പോര റബ്ബെ ഇനിയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്ക് ഫയൽ ബിസുൽ ഖറാമ അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാന വെച്ചാൽ അവരെ ഖറാമത്തിന്റെ ആദരവിന്റെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കും സുമയപ്പോൾ പിന്നെയും ഖുറാൻ പറയുകയാണ് യാ റബ്ബി ഇർലിയാൻ റബ്ബെ ഇവരെ തൊട്ട് നീ തൃപ്തിപ്പെടു മാതാപിതാക്കളെ തൊട്ട് തൃപ്തിപ്പെടുകയാണ്ഹുവിൻ്റെ വരെ നളന്തി നാളിൽ അള്ളാഹു സുബാന വിശ്വാസികളായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വരെ നളന്തി നാളിൽ അള്ളാഹു സുബാന ഒരുക്കി വെച്ച അനുഗ്രഹമാണ് അപ്പൊ ഖുറാൻ പഠ
ജനങ്ങളിൽ അള്ളാഹുനി ചില അഹിലുകാരുണ്ട് ചില കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ആരാണ് ആ ആളുകൾ നൽകിയ മറുപടി അഹുലുൽ ഖുർആൻ അവർ ഖുർആാനിന്റെ ആളുകളാണ് ഖുർആാനിന്റെ അഹിലുകാരാണ് ഖുർആാനുമായി കൂട്ടുകൂടിയവരാണ് അത് പഠിക്കാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും സമയം കണ്ടെത്തിയവരാണ് അഹുലുല്ലാ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ അഹിലുകാരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകക്കാരാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേക ഇഷ്ടവും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യവും നമ്മളുടെ മേലിൽ വർഷിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകക്കാരായി നമ്മൾ മാറാൻ അള്ളാഹുലെ കടുത്ത ഏറ്റവും നല്ല ആളുകളായി നമ്മൾ മാറാൻ അനിവാര്യമായും നമ്മൾ കൂട്ടുകൂടേണ്ട കൂട്ടുകാരനാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തുന്ന വിശുദ്ധിയും പരിശുദ്ധിയും ഏറെ വലുത് പ്രഭുടവരെ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നാളെ കബറിൽ നമ്മളെ ഇരുളാറുന്ന മൺകൂടിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് അതിനുമേൽ മൂടുകൾ വെച്ച് പിന്നെ മണ്ണിട്ട് മൂടി ആളുകളൊക്കെ തിരിച്ചു പോന്നാൽ നമ്മൾ അടുക്കൽ രണ്ട് മലക്കുകൾ വരുമെന്നും അവർ ചോദ്യം ചോദിക്കുമെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ സ്വതവി ഇടുങ്ങിയ കബർ ഒന്നുകൂടി ഇടുങ്ങുമെന്നും ഇടതുവാരിയലുകൾ വലതുവാരിയലുകളോട് കോർക്കപ്പെടുന്ന വേദന അവിടെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കവാടം ആ കബറിലേക്ക് തുറന്നു വെക്കപ്പെടുമെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ആ കബറിലെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാലോ സ്വതവി ഇടുങ്ങിയ കബർ ഒരു പൂന്തോട്ടം പോലെ വിശാലമാകുമെന്നും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു കവാടം നമ്മളുടെ കബറിലേക്ക് തുറന്നു വെക്കപ്പെടുമെന്നും പിന്നെ എന്നാണോ ഉയർത്തിയേൽപ്പ് നാൾ അതുവരെ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ ആ അനുഭൂതി ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് ആ കബറിൽ കഴിയാമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഹദീഫിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ആ കബറിൽ ചോദിക്കപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ഈ ഖുർആനെ കുറിച്ചാണ് ആ കബറിൽ വെച്ച് മലക്കുകൾ ചോദിക്കും മൻ റബ്ബുക്ക ആരാണ് നിന്റെ റബ്ബ് വമാദീനുക്ക ഏതാണ് നിന്റെ ദീന് മഹാദർജുലുല്ലും നിങ്ങളിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യൻ ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സിന്ധങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യം അതുപോലെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഖുർആാനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് നീ പഠിച്ചത് കബറിലെ ചോദ്യമാണ് എന്താണ് നീ പഠിച്ചത് അപ്പോ വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ പറയും അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഞാൻ വായിച്ചു പഠിച്ചു അതിൽ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു അതിനെ സത്യപ്പെടുത്തി അതിനനുസമായി ഞാൻ ജീവിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ കബർ എന്ന ഇരുളാർന്ന മൺകൂടിൽ നമ്മളോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉത്തരം പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് ഗൗരവമുള്ള ചിന്തയാണ് അത്തരത്തിൽ ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഖുർആാനുമായി നമുക്ക് നല്ല ആത്മബന്ധം വേണം ഈ ഖുർആൻ പഠിക്കാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനനുസൃതമായി ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്താനും നമ്മൾ തയ്യാറാവേണ്ടതുണ്ട് നീ നാളന്ത്യ നാളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ കത്തുന്ന സൂര്യന് ചുവട്ടിൽ നഗ്നരായി ഒരു നൂൽബന്ധം പോലും ഇല്ലാതെ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ആ ഭയാനകമായ ദിവസത്തിൽ ആരും തുണക്കില്ലാത്ത ആരും കൂട്ടിനില്ലാതെ മനുഷ്യർവല്ലാതെ ഒറ്റക്കായി പോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന നമ്മളെ കൈപിടിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പറയുന്ന കൂട്ടുകാരനാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അതുമായി ബന്ധസ്ഥാപിച്ച ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഷഫി ആയി ശുപാർശകനായി വരും അള്ളാഹു സുബാന ഖുർആാനിന്റെ നല്ല ശുപാർശ സ്വീകരിക്കും അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യന് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കും അള്ളാഹുൻ റസൂൽ പറഞ്ഞു മഞ്ച അല അമാമഹു ആരെങ്കിലും ഈ ഖുർആാനിനെ മുന്നിലാക്കിയാൽ അതിനെ ഇമാമാക്കിയാൽ അതിനെ പഠിച്ച് പകർത്തിയാൽ പാതഹുലൽ ജന്ന ആ ഖുർആൻ അവനെ കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിക്കുക സ്വർഗത്തിലാണ് ഒ മഞ്ച അല ഉഹൽഫൌ ഇനി ആരെങ്കിലും ഇതിനെ അവഗണിച്ചാൽ ഇതിനെ പിറകിലാക്കിയാൽ ഇത് പഠിക്കാനോ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനോ ഇതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാനോ അള്ളാഹു സുബാന വചാല നൽകിയ ബുദ്ധിയും വിവേകവും ഉപയോഗിച്ചില്ല എങ്കിൽ അതിനെ അവഗണിച്ച് എങ്കിൽ സാഹുലന്നാർ അവൻ ചെന്ന് ചേരുക നരകത്തിൽ അനിവാര്യമായും സ്വർഗമെന്ന മഹാസൗഭാഗ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഇനിയുള്ള റമദാന ശേഷം വിശുദ്ധമായി മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ അനിവാര്യമായും നമ്മൾ കൂട്ടുകൂടേണ്ട കൂട്ടുകാരനാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സുറത്തുൽ ഫാത്തിഹ കഴിഞ്ഞാൽ സുറത്തുൽ ബക്കറയിലെ ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് നമുക്ക് നേർവഴി കാണിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ വെളിച്ചമായ ഏറ്റവും നല്ലതിലേക്ക് വഴി കാണിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ശമനമായ ജീവിതത്തെ വിശുദ്ധിയോടെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനും അപ്പുറത്ത് സ്വർഗമെന്ന ആ മഹാസൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൈപ്പിടിക്കുന്ന ഈ ഖുർആൻ ഈ ഖുർആാനുമായി നല്ല ആത്മബന്ധം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന ഉറച്ച തീരുമാനം
ആ ഖുറാൻ നമുക്ക് നൽകും അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അത്തരത്തിൽ ഖുറാനുമായി ആത്മബന്ധം സ്ഥാപിച്ച ഖുറാനുമായി കൂട്ടുകൂടിയ അതുവഴി സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന യഥാർത്ഥ മുത്തക്കീങ്ങളിൽ നമ്മളെ കൊൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد الى اخوه وسيكم بتقوى الله بارك الكودي الله نبينا تقويوڑ كودي جيوناتو منوٹ نايكنا ان سوغت مركات نرتقيا وسيودي جيو سهودرنگله اي رمضان اوساني كي نادوڑ كودي ماسم گانن نادوڑ كودي ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നിഷാദ ഇനി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റമദ അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് മേൽ നിർബന്ധമാകുന്ന ധാനമാണ് ജക്കാത്തുൽ ഫിജർ അത് എല്ലാ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് മേലും ബാധ്യതയാണ് ആ പെരുന്നാളിൻ്റെ ദിവസം രാവും പകലും കഴിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള വക കഴിച്ച് ബാക്കി ആരുടെയൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ മേൽ ബാധ്യതയാണ് ഈ ജക്കാത്തുൽ ഫിജർ എന്നത് ഇതെല്ലാ ആളുകൾക്കും സത്യവിശ്വാസികളായ മുസ്ലിം ഉമ്മച്ചിൽപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും മേലുള്ള ബാധ്യതയാണ് أنا رسول الله أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفجر زكاة الفجر الله من رسول صلى الله عليه وسلم نربنده ما كم رمضان رمضان على كل نفس من المسلمين مسلمين اللي البتة يلا يا لغة لكم هر أو عبد أو رجل أو امرأة صغيرا أو كبيرا آن اندى ميلوم پن اندى ميلوم سري ورك ميلوم ولي ورك ميلوم مدو ولا عدمك ميلوم ودمك ميلوم اوكي അള്ളാഹുൻ്റെ റസൂൽ ജക്കാത്തുൽ ഫിത്തർ നിർബന്ധമാക്കി എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ അമ്മിൻ തമ്രി ഔ സോ അമ്മിൻ ഷെയ്യർ ഒരു സോ കാരക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോ ബാർബി അത് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുഖ്യ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഓരോ സത്യവിശ്വാസിക്ക് മേലും ബാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് ജക്കാത്തുൽ ഫിത്തർ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യമാർക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മമാർക്കൊക്കെ വേണ്ടി അത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആരാണ് അവർക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടത് അവരാണ് അത് എത്രയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സോ എന്നാണ് ഹദീസിൽ വരുന്ന അളവ് അതിന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പല മക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് മുന്നൂറ് രണ്ട് കിലോനും മുന്നൂറ് ഗ്രാമും അതുപോലെ രണ്ട് കിലോനും നാനൂറ് ഗ്രാമും കുറച്ച് സൂക്ഷ്മതയ്ക്ക് നല്ലത് രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്ന വലമാക്കളുടെ ഫത്തുവകൾ കാണാം പിന്നെ ഇത് ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒറ്റമത്തിൻ്റെ മസാക്കി എന്ന് പാവങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണമായിക്കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുബിൻ റസൂൽ സല്ലാഹു അലിസ്ലം ചങ്ങളിത് നിർബന്ധമാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് പാവങ്ങൾക്കാണ് ഇത് ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് നമ്മളുടെ നോമ്പിൽ വന്നു പോയ പാകപ്പിഴവുകൾ അക്കാലത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ തെറ്റുകളുണ്ടാവും അതിനുള്ള പരിഹാരമാണ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം തുഹുറത്തുൽ ഇസ്വാഹിഫ് ആ റമദാനിൻ്റെ കാലത്ത് ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ പാകപ്പിഴവുകൾക്കുള്ള ശുദ്ധീകരണമായിക്കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു റസൂലെ ഈ ജക്കാത്തുൽ ഫിത്തുർ നിർബന്ധമാക്കിയത് അതുപോലെ തുഹുമത്തുൽ മസാക്കിൻ പാവങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ആഘോഷ ദിവസത്തിൽ ഒരാൾ പോലും ഒരു മുസ്ലിം കുട്ടി പോലും പട്ടിണി കിടക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അപ്പം ഇതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങൾ ഇനി പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാം അല്ലെ അൽഹുറുജി അസ്വല നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഏത് നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനു മുമ്പ് കുളിക്കുക എന്നുള്ളതും പുതുവസ്ത്രം അണിയുക എന്നുള്ളതൊക്കെ പുണ്യമാണ് സുഹൃതമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അൽ അക്കുലോ കബുല ഖുറോജ് ഈദ്ഗാഹിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമസ്കാര സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെറുതായി കഴിച്ചിട്ട് പോകാറുണ്ട് തിർമുതി റസുനിൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം നമ്പറായി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം കാരണം നബി സല്ലാഹു അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് ചെറിയ പെരുന്നാൾ സുദിനത്തിൽ പള്ളിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈദ്ഗാഹിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടാണ് പോകാറുണ്ടായിരുന്ന
എന്നാൽ ഇതുൽ ഈദുൽ അദഹ ദിവസത്തിൽ ബലി പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിൽ നമസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലൊന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നുമില്ല എന്ന് ഹദീസിൽ കാണാം ഇനി പോകുമ്പോൾ നടന്നു പോകുക എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം പുണ്യമുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പോകുമ്പോൾ തെക്ക് പീർ ചെല്ലി പോകുക എന്നുള്ളതൊക്കെ പ്രത്യേകം പുണ്യമുള്ള കാര്യം അലി റോബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് പോലെ മിനസ്സുന്നതി സുന്നത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അൻതഹുർജ ഇലൽ ഐദി മാഷിയ ഇത് നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നടന്നുകൊണ്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല അള്ളാഹു സിന്ധങ്ങളുടെ സുന്നത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇനി നാലാമത്തെ കാര്യം അത് തെക്കുബീർ യോമൽ ഐദ് ഐദ് ദിവസത്തിലുള്ള തെക്കുബീറാണ് അതേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്ത് പോകുമ്പോഴൊക്കെ പ്രത്യേകം അത് മാസം കണ്ടത് തൊട്ട് നമുക്ക് തെക്കു പീറ് ചൊല്ലി തുടങ്ങാം ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം അത്തഹനിയ പരസ്പരം അനുമോദനം നൽകലാണ് ആശംസ അർപ്പിക്കലാണ് പരസ്പരം കാണുമ്പോ അവർ ഇപ്രകാരം പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന തക്കബർ അള്ളാഹു മിന്ന ഒ മിൻ ഇതാണ് ആ പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിൽ പരസ്പരം അനുമോദനമായി പറയേണ്ട വാക്ക് ഇനി ആറാമത്തെ ഏഴാമത്തെ കാര്യം അത് ഹാബു ഇല സുലാമിനെ ചൊരിക്കി മിൻ ആഹർ പോകുന്നതൊരു വഴിയിലൂടെയും വരുന്നത് മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെയും ആവുക കാരണം നബി സുലാഹു അലൈഹി സ്വലാം ഇതാ കാന അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പോവാനും വരാനും ഏത് നമസ്കാരത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഒരു വഴിയിലൂടെയും വരുന്നത് മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെയുമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഏത് ദിവസത്തിൽ പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാന വാല കേട്ടതിനനുസൃതമായി അമലിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മളേക്ക് തുണക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു എവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ ജന്നാത്തുൽ ഫുർദോസിൽ നമ്മളേക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവണേ അള്ളാഹുവിനെ ഞങ്ങൾ പാവികളാണ് ദോഷികളാണ് ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് കൈയും കണക്കുള്ള പഠിച്ചുവാണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പൊറത്ത് ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധരാക്കണേ ഇറമലാൻ കൊണ്ട് പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുന്ന മഹാഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റമലാൻ വന്നിട്ടും പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാത്ത ദൗർഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ അള്ളാഹുവിനെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ പാപങ്ങളും എൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ പൂർണ്ണ പരിശുദ്ധിയോടുകൂടി നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹുവെ അപ്പം മരിച്ചാലും ജീമാനോടുകൂടി ലാ ഇലാഹില്ല എന്ന കെലിമ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നു ചേരാൻ നീ ഞങ്ങളിൽ തൃപ്തിപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇടം പറയാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹുവിയ റമദാന ശേഷവും ജീവിത വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നല്ല മുത്തർഗങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ കൊൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവണേ അള്ളാഹുവിനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് അള്ളാഹുവിനെ അവരുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കണേ ഇരു ലോകത്തും അവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണേ അവരിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുടെ കബറടങ്ങൾ സ്വർഗപൂർണ്ണമാക്കണേ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണിയാണ് അള്ളാഹുവെ ഇരു ലോകത്തും കൺകുളിർമയേകുന്ന സഹായികളാകുന്ന അഭിമാനിക്കാവുന്ന മക്കളാക്കണേ അള്ളാഹു മക്കളുടെ പേരിൽ നിന്നരാകേണ്ടി വരുന്ന ദുരവസ്ഥകളെ തൊട്ട് അള്ളാ ഞങ്ങളെ കാച്ചു കൊള്ളണേ അള്ളാഹുവെ പകർച്ചവ്യാധികളെ തൊട്ട് മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ നാടിനെയും കാച്ചു കൊള്ളണേ അള്ളാഹുവെ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ കൊണ്ട് ആ കൊണ്ട് വസീത് ചെയ്തവരുണ്ട് അള്ളാ അവരുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായി നിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് സുഖപ്പെടുത്തി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവണേ അള്ളാഹുവെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്രയോ സത്യവിശ്വാസികൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർ അള്ളാഹുവെ അവരുടെ പീഡനത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വിടുതൽ നൽകണേ അവരനുഭവിക്കുന്ന വേദനയ്ക്ക് പകരമായി സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹുമ്മ ഇന്ന കാഫുവൻ <laughs> <laughs> 